。久违的单身派对虽然已经是老夫老妻了，但琳达还是非常的激动，毕竟自己可以准备大把硬币塞到那些肌肉男的钉子库里。对于自己的老夫鲍勃，琳达也不带一丝情面，表示自己非得去脱衣舞俱乐部享受一波。都说了是老夫老妻，鲍勃一下子猜到了，狗屁的单身派对，琳达就是想去晚餐剧场，她是真的不喜欢那里的菜，她宁可去脱衣舞俱乐部。一旁吃瓜许久的吉恩想知道为什么父亲不想去晚餐剧场，什么仿制奶酪一听就好吃呀、啊？鲍勃见儿子也在帮腔，直接挑明了自己在意的不是晚餐剧场，而是去了晚餐剧场之后。这趟行程给他带来的影响，他一兴奋就喜欢唱歌。问题在于他的唱功实在是有待提高，一开口就是魔音怪耳，而且是好几天的持续性攻击。虽然不致命，但是一直要是也难受啊。他还一直在家里，简直和被 boss 硬控了一样。最最最让鲍勃无语的是，他连亲热一下都会被对方拒绝，且是用歌剧形式。这次吃了饭，恐怕又是一场持久战。鲍勃最终还是没有阻止琳达。转天，琳达就神采奕奕的来到了汉堡店，莫特还专门来凑热闹，询问他感觉如何。琳达觉得非常棒，这样的感觉像是起飞一样。莫特也挺捧场的，给他提议专门搞一场。自己的晚餐剧场地点就定在这个给大家提供热量的汉堡店。琳达高兴的差点起飞，结果对上的却是老公的臭脸。她希望鲍勃能理解自己和孩子们，大家每天都在努力帮她实现她的梦想，为什么不能看看自己的梦想呢？鲍勃松了口，问他打算搞多久。琳达直接语出惊人，要搞三周。鲍勃惊呼：“三天就够了吧？什么玩意儿搞那么久啊？”没想到他一句话中了琳达的计，就这么拍定了三天的汉堡晚餐剧场。鲍勃觉得自己是被赶鸭子上架了，还是屁股都被抽肿的那种。琳达早有预谋，所以已经提前想好了。剧场名的主题就是谋杀案，在大家的集思广。意下，剧本变成了一个发生在停尸房的大型谋杀音乐爱情剧。为啥在停尸房呢？因为莫特可以免费赞助。鲍勃在一旁听得一愣一愣的，真的假的？那必须是真的，因为琳达已经把道具都推到了汉堡店里头。他是如此相信自己的队友，所以音效全权由小儿子吉恩负责。莫特则是视觉效果总监，假血和假尸体他能提供一大堆。接下来，琳达就要开始琢磨剧本了。作为导演，他有着无限的脑洞，每个进入停尸房的人都被神秘杀害了。莫特作为第一个尸体搬运者，也是第一个受害人。吉恩和蒂娜，一个是送花童，一个是。的扮演者全都难逃一死，而嫌疑人自然是安排给了最跳脱的孩子路易斯。吉恩费解，为什么姐姐是棵被砍掉的树？琳达告诉他，因为他很小的时候就有舞台恐惧症，也不知道该怎么表达自己的想法。捡空气刘海不会喊停，起火来给九幺打电话也是支支吾吾。话又说回来，既然是全家一起出动，自然少不了鲍勃。鲍勃就要做那个想要拯救树却惨遭毒手的第四名受害者。鲍勃浑身的细胞都在说着拒绝，自己去演出了，谁来负责做晚餐呢？琳达觉得鲍勃这是在躲避，怕自己也爱上晚餐剧场，择日不如撞日。琳达决定。现在就来做即兴发挥，看看鲍勃水准。结果好像除了让空气变得更尴尬之外，没有什么其他的作用了。琳达只能安慰丈夫，其实表现的还可以，就是差了那么一点点。到了晚上，他们用手电筒和转盘粘在一起，自制了旋转小车灯，营造氛围。此时的后台，路易斯正在经历上台表演前的紧张。他一会儿和蒂娜姐俩好，一会儿又推开她，说弄脏了自己的妆容。蒂娜本就不善言辞，这下彻底连开口都不会了。泰迪看到络绎不绝的人买票进来，感到十分的惊讶，为什么还要花钱进来花钱啊？鲍勃给他解释了表演的事顺便强调。一下要看表演，额外付费。说话间，灯光熄灭，演出正式开始了。鲍勃费了老大劲儿，才让泰迪这个没把门的嘴给闭上。伴随着吉恩的音乐声，琳达开始了自己的表演。因为诙谐幽默的音乐，大家都放松了警惕。谁知灯光一亮，莫特直接被开膛破肚了。当然，这也是表演的一环，可太影响胃口了。贾雪喷溅到了每一个地方，食客们吓得惊声尖叫，给警察都搞来了。一家人只能告诉警方，没有什么谋杀案，只有一些假血和假器官的美妙搭配而已。美妙吗？鲍勃告诉妻子，这一遭他们不仅要退还门票，还要给被吓休克的食客们赔付医疗费。第一场剧场吃了饼，琳达却是越搓越勇，觉得下次肯定能搞得更好。鲍勃一惊，你还想有下次？没错，不仅有下次，甚至还在明天。蒂娜思索片刻，告诉母亲自己愿意继续参与，并且她想克服舞台恐惧症。来一句台词，琳达感动万分，自家的铁树开花了。我是没想。想到这小镇的居民胆子这么大，昨天刚出事儿，今天汉堡店又人满为患。碍于昨天的尺度太大，今天为了不吓跑食客，大家演技都有点收敛。吉恩一上场就是宝宝巴士，好歹算是把自己领盒饭的戏给演完了。琳达将刀插到了蒂娜脑袋上，小声提醒她，是时候表演真正的技术了。结果憋了半天，蒂娜还是为了。琳达为了推动剧情，只能先把闺女撂翻。接着剧情达到了高潮，她询问大家谁是凶手。看似实锤凶手的路易斯，实则是背黑锅的，因为凶手是自己。一旁的老头不解了，不是你开始说自己不是凶手的吗？琳达管这叫做转折，一度引起了众人的不满。这是拿我们当猴耍呢？这是赤裸裸的谎言啊！剧场本来陷入了谎言和无聊的双重桎梏中，正愁无解呢。一个头戴面罩的自闭男子拿着枪走进来抢劫了。吉恩以为是老妈编排的，甚至还配了个 BGM。食客们顿时脸也放光，这才是转折呀！鲍勃菊花依旧，转折个啥呀？这是真遭贼了！面对黑洞洞的枪口。
，他举起双手，希望他拿了钱就走人，别伤害孩子们。大家被这突如其来的戏码逗得嘎嘎的，就连路过的巡警都以为这是普雷中的一环。加入抢劫戏还可以增强群众的防范意识，值得嘉奖。劫匪也是情绪到了，钱抢到了，还被观众们如此瞩目。他让几人专门给自己配了个音乐，配合刚才琳达的话唱起了歌。琳达被他架着，被迫来了场歌剧华尔兹，没想到还乐在其中了。劫匪让大家站起来一起鼓掌，甚至还有人给抱抱钱，让他换点零钱，自己好给演员小费。前脚被抢，后脚就遇到这事儿，抱抱选择直接报警。直到第二天，警察才知道原来是真抢劫。俗话说得好，凶手总爱返回犯案现场，这个劫匪也不例外。不过为了防止身份被拆穿，他装作了一位看客，听到大家在夸昨天的事儿，他心里还怪美的。莫特抱着电脑进来告诉大家，网上的热评说这些道具和表演很小儿科，但自己打高分的原因是最后的那节音乐表演。抱抱难受极了，等于他们忙活老几天，评价全让绑匪争走了。不过这不影响孩子们在学校成为风云人物。大家询问蒂娜当时怕不怕，蒂娜人一多就开不了口。面对接下来的问题，路易斯回答的游刃有余，当然都是。扯拐的内容，比如他已经加入黑帮这种，孩子们还是天真，什么都信。大人这边就比较棘手了。昨天的成功让琳达按耐不住，想准备今天的表演了。莫特瑞平，今晚的表演要是没有劫匪，不敢想会有多无聊。一旁的劫匪全给听进心里了。警察一走，他就开枪了。琳达一听就知道他是谁，那深入人心的美妙嗓音，自己这辈子都不会忘。转头抱抱就去报警，电话却被琳达无情掐断。劫匪表示自己拿的不是真的枪，就在车子上的。琳达立刻帮腔，自己的表演少不了他，不然就和吃面不加蒜一样了。眼看抱抱再次拨打报警电话，劫匪。韦涛想警告他，自己不介意说谎，帮忙给他来两枪。本来不服的鲍勃服了。再次将刚三板的收银台清空，全给了这臭小子。两位巡警再次错失良机，端着蛋糕擦身而过，直到调度中心传来消息，让他们去追人。琳达第一次这么祈求劫匪可以跑路，可惜一切都白搭。她将愤怒转移到了丈夫身上，认为是她存心不想让自己实现梦想。那个人是抢劫犯，没错，他是鲍勃更加过分，他是谋杀犯，浇灭了自己的梦想。到了晚上，观众们如期而至，甚至比前几天还火爆。瞬间票就只剩下两张了。在路易斯的操作下，直接售罄。但等他激动的到了后厨时，才发现老爸和老妈一点都不高兴。今天的表演。无聊到足以让观众大喊“日你妈推钱”的程度。看到观众的不满和妻子的委屈，鲍勃打破了自己不表演的准则，拿着番茄酱当枪冲了出来。虽然大家依旧觉得这个表演很垃圾，但琳达很满意。丈夫听见了自己的话，并且表演的非常投入，连蒂娜都说出了自己的那句台词。哪怕所有观众都离开了，这依然是一场完美的表演。以上就是本期的全部内容。这里是草泥影院，感谢观众朋友们的关注和支持。小视频，我们再见。